日本将要生米煮成熟饭，今年夏天就排放核污水。中国有组织已经发起了诉讼。各位网友，大家好，欢迎关注中诚 Talk， 我是卢中诚。根据日本政府的规划，今年夏天用来排放核污水的海底隧道就要铺设完成了。如果国际社会没有及时对他们施加压力，那么可能未来几个月内，日本东电。就要正式开始向太平洋排放核污水了，拉全世界给他们自己的核电站事故背锅。为了争取周边邻国的支持啊，日本最近加紧展开了外交攻势，想趁着韩国总统尹锡月面向美日搞屈辱外交的机会，把韩国给搞定，增加他们自己手中的筹码。但是日本这样的小动作，中国绝不能让他得逞。目前，中国已经有相关组织未雨绸缪。发起了诉讼，必要时能够扣押东电的资产，让日本知道作恶是要付出代价的。从2021年开始啊，日本就不断对外吹风，说要推动核污水的排海，但是几年来，日本都没有争取到周边邻国在这个问题上的支持和信任。中国、韩国，包括其他太平洋岛国，都对日本能不能处理好核污水排放后如何监管。监测的诚意和能力保持着怀疑，周边邻国对日本冷眼相看是有充分理由的。首先，核污水处理不当就急着排海，会对周边国家的渔业以及老百姓的身体健康带来不可预测的影响。日本福岛核污水中有大量半衰期特别长的放射性元素，比如碘十二，半衰期长达千万年，靠常规手段根本没办法稀释。只会在太平洋里不断沉淀，一旦入海，第一个倒霉的就是海里的鱼。而如果人们继续食用了海鱼，放射性元素还能顺着这批倒霉的鱼进入人体，带来不可逆的恶劣后果。其次，对核污水，日本明明有更安全的处理方式，但是为了节省成本，却不用，坚持要排海。日本这样的态度很难让人怀疑，在核废水排海的环节里。日本能不能做到不偷工减料，严格按照标准排放？按照国际法，日本福岛的核污水属于核废物，应该囤积而不是排放海底。法国核电站为了处理核废料，专门都修建了废料囤积中心。核废水经过处理，还可以制作成水泥进行囤积，这些都比直接排海更安全。日本现在坚持要把核废水排海，就是图便宜。不愿意为保护全球海洋生态花钱，这样一个见利忘义的国家，排放过程中一旦出现什么问题，最后遭殃的就是周围的邻国。日本心里啊很清楚，他们自己这个事情办得不地道。但是日本这个国家有一个始终的坏毛病，就是总想着靠歪门邪道偷机取巧。在核废水上，周边国家一再警告他要负责任，但日本就是不愿意。这么多年过去了，就核废水处理问题，怎么建立监督和检测机制？如果排海造成恶劣反应，怎么赔偿？日本始终都不想拿出一个章程来，倒是排海的隧道修建的特别快。今年在核废水这件事上，美国为了拉拢日本对付中国，对日本也就睁一只眼闭一只眼，对日本一直相看两相厌的韩国，也因为尹锡月这个亲美派的上台。出现了松动的迹象，在日本看来，这就是优势在我。岸田文雄现在就是着急着想把这件事做成既定事实，但是日本他想的还是太美了。毕竟核废水问题关系到子孙后代的问题，中国相关组织也一直盯得很紧。日本宣布排海隧道接近落成之后，中国公益组织绿色江南立刻就出手，正式向海事法院。发起了对日本东电的诉讼，有这份诉讼案在手，只要中国的海事法院判日本败诉，那中国就可以有依据的扣押东电在中国的资产。核废水排海关系着整个太平洋的海洋安全，日本和东电既然急着在这种大事上省钱，就要做好被各国惩治的准备。好，各位网友，今天的话题我们就聊到这儿，欢迎各位留言评论，我们下期再见。